Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me pidieron que resolviera cuatro ejercicios de ecuaciones. Bastante, bastante interesante. Entonces, vamos a darle a ver cómo nos va. Eh, bueno, la primera dice que es el conjunto solución y me dan una función cuadrática. Entonces, yo lo primero que tengo que ver es, tengo la función 5 menos x a la 2 es igual a x a la 2. Voy a agrupar estos casos, hay que agruparlo igual a 0, por, por ser una cuadrática, entonces pongo 0, lo voy a pasar todo esto de este otro lado, que uno se acostumbra que siempre uno pasa ese lado izquierdo de las variables, no, podemos hacer el lado derecho, que sería x a la 2 más x a la 2 menos 5, o está restando pasa a sumar y está sumando pasa a restar. Suma y resto, 0 es igual a 2x a la 2, porque estos dos se suman, menos 5. Lo puedo hacer por inspección, forma notable, como ustedes deseen. Hay una manera, lo voy a hacer por... Este caso lo voy a hacer mm, normal, porque la otra sí lo voy a hacer por forma cuadrática, que es el caso de despeje. El 5 está restando, pasa a sumar, sería 5 es igual a 2x a la 2. Eh, este 2 está multiplicando, pasa a ir, sería 5 medio, es igual a x a 2. Y aquí viene el truco. Eso solo se hace cuando no tengo x. Este 2 al, otro pas al pasar al otro lado pasa con el signo, es decir, pasa positivo y negativo. 5 eh, medios más menos es igual a x a la 2. Entonces tenemos dos posibles, perdón, eh, si el x a la 2 es igual a x, porque el 2 pasa al otro lado a raíz. Se pasa porque siempre va a tener dos posibles soluciones. Entonces las posibles serían menos raíz de 5 medios, que se puede racionalizar. Usted lo mete en la cálculo, les va a quedar menos raíz de 5 entre 2. Y positivo raíz de 5 medios de igual manera lo meten en la cálculo ella lo racionaliza de una vez me queda raíz de 5 sobre 2 entonces cuál sería la solución solución o informe sería x es igual a menos raíz de 5 sobre 2 o x es igual a raíz de 5 sobre 2 y eso sería todo lo que tenemos que hacer esa es una función cuadrática que me estaban solicitando recuerden que pueden detener la imagen pueden detener el, el video por si se siente que va un poquito rápido vamos a hacer la otra eh, bueno es una una potencia es una operación con, con polinomios pongámosle un sexto x a la 6 y 7 por 3 x y 2 elevado a la 3 lo que hacemos es elevar las potencias, cada una de las potencias la vamos a elevar, este entonces me quedaría un sexto x a la 6, y7 por 3 a la 3 sería 27 x sería x a la 3 y y a la que 3 por 2 son 6 profesor, ¿y ahora qué hago aquí? una multiplicación, me multipliquen 6 entre 27 eh, bueno, aquí hay un 1 pero puedo simplificar, tiene tercera que es 9, tercera que es 2, me quedaría 9 medios x6 por x3 se mantiene la base y sumamos los exponentes 6 más 3 sería 9 y y7 se mantiene la base y se suman 6 más 7 13 ese sería nuestro resultado de esa ecuación bastante 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 interesante con un nivel de dificultad intermedio <coughs> perdón <coughs> perdón 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 la otra es una ecuación tenemos 2x menos 9 sobre x más 4 es igual a 3x menos 6 sobre x más 4 esta la vamos a homogenizar eh, debajo del 2x hay un 1 voy a multiplicar en x esto por esto me quedaría x más 4 este multiplica cada uno 2x por x 2x a la 2 más 2x por 4, 4 eh, perdón 8x menos 9 por 1 a 9 es igual a 3x menos 6 sobre x más 4 aquí hay algo interesante las derivadas son iguales, los puedo cancelar porque si se está viendo, pasa a multiplicar se puede simplificar ese es el toque, y aquí ahora agrupamos, todo igual a 0 porque tenemos una cuadrática 2x2 más 8x menos 9 voy a pasar esto a este lado menos 3x más 6 igual a 0 sumo y resto, 2x a la 2 más a 8 le quitamos 3, serían 5, x menos 9 más 6, es va, perdón, es menos 3, igual a 0. Ahora sí, lo voy a hacer como fórmula general, saco el valor de a, 
el valor de B, el valor de C. A el que está a la par de X2, más BX, el que está a la par de X, y C es el numerito solo. <coughs> A vale cuánto? 2. B vale cuánto? 5. Y C vale menos 3. Saco algo que se llama discriminante o relación de cambio, que la fórmula es B a la 2 menos 4 por A por C. Sustituimos B sería 5 a la 2 menos 4 por A por C que es menos 3. Esto me quedaría 25, ustedes lo hacen directo en la calco, más 4 por 2, 8, 8 por 3, más 24. Y esto me queda 49. Discriminante es igual a 49. Como es positivo, tiene dos soluciones. Soluciones. Y lo desarrollamos, entonces sacamos X1, <coughs> perdón, que es menos B, menos raíz discriminante sobre 2 por A entonces X1 es menos B que B valdría menos 5 menos raíz de 49 que 7 sobre 2 por A que vale 2 y X2 es menos 5 más en vez de un menos va un más en el X2 raíz de 49 sobre 2 por A es el mismo, o sea X2 es igual a menos B más raíz discriminante sobre 2 por A ok profesor ¿qué hacemos aquí eh, voy a borrar todo esto para poder continuar que quería x1 es igual a menos 5 menos 7 porque raíz de 49 es 7 sobre 2 por 2 son 4 x2 es igual a menos 5 más 7 sobre 2 por 2 son 4 eh, arriba me quería 7 8 9 10 11 12 menos 12 sobre 4 que es menos 3 y abajo sería 2 sobre 4, que sería un medio. Entonces, ¿cuál sería nuestro informe? X vale menos 3 y X2 vale un medio. Eso es el final de ese ejercicio. ¿Qué me lo estaban solicitando? Y la última, que también me lo pidieron, 6 quintos de X más 7 décimo es igual a x menos 3 medios voy a agrupar x con x aunque sean fracciones no importa 6 quinto de x menos x usted lo puede hacer en la calco agrupar las menos 3 medios menos 7 décimos resuelvo esto a 6 quinto le quito 1 usted lo hace en la calco eso sí se puede hacer un proceso en calco bueno aquí yo lo hago en cruz 6 menos 5 sería 1 quinto de x es por la hora de multiplicar en cruz de una por denominador multiplico en cruz y eso sería el primero, el otro sería lo mismo 2 por 7, 14 menos 30, menos 44, 20 eh, 20, vamos a ver si lo hago bien 3 por 10, menos 30 menos 2 por 7, 14 sí, menos 44 simplifico para que no me quede tan feo 22 décimos 11 quintos, ahí está muy fácil un quinto de x es igual a menos 11 quintos, los denominadores son iguales, los puedo simplificar y me queda que x es igual a menos 11 sí, sería uno de los resultados de esa expresión bueno, espero que lo hayan disfrutado en estos ejercicios como a mí me gustan y espero que si tienen dudas eh, no duden en escribirme para hacer sus consultas. Muchas gracias y nos vemos pronto.